നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലോകം പോയ വാരത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകമാകെ പടർത്തിയ ഭീതിയും ദുരന്തവും മറവിയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല ജീവിതത്തെ നിശ്ചലമാക്കി ലോക ജനതയെ കൊറോണ വൈറസ് തടവിലിട്ടത് രണ്ടര വർഷത്തോളമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനവും ഭയവും ഒഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാണുന്നത് പക്ഷേ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഉറവിടമായ ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ശ്വാസമുട്ടലിലാണ് ജനങ്ങൾ വൈറസ് രൂക്ഷമായി പടരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടം പറയുന്നതാകട്ടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ജീവനുമാണ് പ്രധാനമെന്ന് ലോകം കോവിഡിന്റെ നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും വൈറസ് തീവ്രമായി പടരുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രവിശ്യകളിൽ രോഗബാധ ശക്തമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്വാറന്റൈനും ലോക്ക്ഡൌണും ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ചൈനീസ് നഗരങ്ങൾ നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടതായി സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആദ്യമായി വുഹാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ദിനംപ്രതി മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുള്ള ചൈനയിൽ ഈ സംഖ്യ ചെറിയ ശതമാനമാണെങ്കിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട് ആറുമാസത്തിനിടെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് മരണം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തലസ്ഥാനമായ ബീജിങ്ങിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗബാധിതരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിട്ട് സ്ഥിരമായ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ചൈന പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പടരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ നഗരങ്ങളും ജില്ലകളും അടച്ചിടുകയാണ് ചൈനയിലെ സീറോ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് നഗരത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ആ നഗരം പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുന്നതാണ് ചൈനയുടെ സീറോ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം രണ്ടര കോടി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് നഗരം ശക്തമായ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തലസ്ഥാനമായ ബീജിങ്ങിലും ആശങ്ക രൂക്ഷമാണ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിലെ പ്രമുഖർ താമസിക്കുന്ന ബീജിങ്ങിലെ ചാവോയങ് ജില്ലയിൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ പേർ രോഗബാധിതരാണ് അടച്ചിടലിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവും അവശ്യവസ്തുക്കളും സർക്കാർ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അളവിൽ കുറവാണെന്ന് ആരോപണവുമുണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഷെങ്ഷൌ നഗരത്തിലെ അടച്ചിടലിനെ തുടർന്ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഫോൺ ഫാക്ടറിക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അക്രമത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആപ്പിൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഐഫോണുകൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് നൽകുന്ന തൈവാൻ കമ്പനിയായ ഫോക്സ്കോൺ ആണ് ഫാക്ടറിയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫാക്ടറി അടച്ചിട്ടിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടായ തൊഴിൽക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് രണ്ടു മാസം കൂടി അധികം ജോലി ചെയ്താലേ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വേതനം നൽകൂ എന്ന് കമ്പനി നിലപാട് മാറ്റിയതാണ് തൊഴിലാളികളെ രോഷാകുലരാക്കിയത് കോവിഡ് ബാധിതർക്കൊപ്പം താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും ക്വാറന്റൈൻ കാലത്ത് ഭക്ഷണം നൽകിയില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചു ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഐഫോൺ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നതും അവരെ പോലീസ് ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ചൈനീസ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു ചില വീഡിയോകളിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തെരുവിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട ശേഷം തലയ്ക്ക് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാർ പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ചില അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്തു പേർക്ക് മാത്രം രോഗം പിടിപെടുകയും അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ മാത്രം പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന ചൈനീസ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ആരോപണം വാക്സിനേഷൻ നിരക്കിലെ കുറവാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു ചൈനീസ് നിർമ്മിത
കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനമെന്നും നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നുമാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ലോക്ക്ഡൌണുകൾ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ രൂക്ഷമായി പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതായി ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടർച്ചയായ ലോക്ക്ഡൌണുകൾ വ്യാവസായിക ശൃംഖലയെ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുന്നതിനാൽ കോവിഡ് നയം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഐ എം എഫ് നേരത്തെ ചൈനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ചൈനീസ് നേതൃത്വം അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ വാക്സിനേഷൻ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഐ എം എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനോടും ചൈന മുഖം തിരിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡ് പിറവിയെടുത്ത ചൈനയിൽ ഒഴിയാബാധയായി വൈറസ് പടരുന്നത് ലോകസമൂഹത്തെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ കെനിയയിലെ പ്രിസില്ല സിറ്റിയനി എന്ന പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണം ലോകത്തിന് വാർത്തയായിരുന്നു കാരണം മരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പ്രായം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രചോദനമേകിയതിന്റെ പേരിൽ യുനെസ്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിസില്ല സിറ്റിയനിക്ക് പ്രിസില്ലയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയ്ക്കും ലോകമെങ്ങും ആദരം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പാസ്കൽ പ്ലിസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് സിനിമയായ ഗോഗോ ലോകത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി പ്രിസില്ല സിറ്റിയനിയുടെ ജീവിതം പറയുന്നതായിരുന്നു സിനിമ ഗോഗോ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പ്രിസില്ലയ്ക്ക് പ്രായം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലോകമെങ്ങും സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് വൻ സ്വീകരണമായിരുന്നു സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സിനിമയായ ഗോഗോ സിനിമയിലൂടെയും മറ്റും ലോകത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പ്രിസില്ല സിറ്റിയനി ഇനി ഓർമ്മ മാത്രം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ജീവിച്ച മുത്തശ്ശി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മരിച്ചു സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന അവസാന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തശ്ശിക്ക് തളർച്ച തോന്നി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ് വീട്ടിൽ വെച്ചു തന്നെ അവർ മരിച്ചു അവസാന ശ്വാസം പോകുമ്പോഴും പഠിച്ച് കൊതി തീരാത്തതുപോലെ പ്രിസില്ല പുസ്തകം മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു സ്കൂളിലും ഗ്രാമത്തിലും പ്രിസില്ല സിറ്റിയനിയെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് ഗോഗോ എന്നാണ് നൈജീരിയയിലെ കലൻജിൻ ഭാഷയിൽ ഗോഗോ എന്നാൽ മുത്തശ്ശി എന്നർത്ഥം തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമ റിലീസായതിന് പിന്നാലെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശിക്കാൻ പ്രിസില്ലയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ആ യാത്രയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി ന്യൂയോർക്കും അവർ സന്ദർശിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്ത എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും താനൊരു പ്രചോദനമാകണമെന്ന് പ്രിസില്ല ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിനാണ് തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർന്നത് എന്നും രാവിലെ പേരക്കുട്ടിയുടെ വിരലിൽ തൂങ്ങി മുത്തശ്ശി ഗ്രാമപാതയിലൂടെ സ്കൂളിലെത്തുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകാതെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ പ്രിസില്ല സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ശകാരിക്കും പിന്നെ ഉപദേശിക്കും ഒടുവിൽ അവരെയും കൂട്ടിയാണ് സ്കൂളിലെത്തുന്നത് മുത്തശ്ശി വിദ്യാർത്ഥിനി സ്കൂളിലെത്തിയാൽ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉത്സാഹമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സഹപാഠികൾക്കൊപ്പം ആടാനും പാടാനുമൊക്കെ മുത്തശ്ശി റെഡി പ്രിസില്ലയുടെ ഊർജസ്വലതയായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഉത്സാഹം നൽകിയത് കായിക അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വയ്ക്കാനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം വയസ്സിലും മുത്തശ്ശിക്ക് മടിയില്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് പ്രിസില്ല സിറ്റിയേനി എന്നായിരുന്നു ടീച്ചർമാരുടെ അഭിപ്രായം സയൻസും കണക്കുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ ഇഷ്ട വിഷയം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൈയ്യെഴുത്തും പ്രിസിലയ്ക്കായിരുന്നുവെന്ന് ടീച്ചർ പറയുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും സ്കൂളിൽ പോകണം പഠിക്കണം എന്ന വാശിക്കാരിയായിരുന്നു പ്രിസില്ല സിറ്റിയേനി വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും കോഴികളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി 
പ്രായം കൂടിപ്പോയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകും എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പ്രിസില്ല മുത്തശ്ശി പറയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രായമേ അല്ലെന്ന് പ്രിസില്ല സിറ്റിയനി സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എടുക്കുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുനെസ്കോ പ്രതിനിധികൾ വീട്ടിലെത്തി അവരെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു തന്റെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്ന സന്ദേശം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത അവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങളും യു എൻ നൽകി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്ന കെനിയയിലാണ് പ്രസില്ല ജനിച്ചത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു പ്രസില്ലയുടേത് രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസില്ലയും സാക്ഷിയായിരുന്നു കെനിയയിലെ എൻഡാലത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള റിഫ്റ്റ് വാലി ഗ്രാമത്തിലാണ് പ്രസില്ല ജീവിച്ചത് അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം അന്യവീടുകളിൽ പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പുലർത്തി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ജീവിതത്തോട് പടവെട്ടി മുന്നേറുമ്പോഴും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ താൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമെന്ന അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം പ്രസില്ല മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ലീഡേഴ്സ് വിഷൻ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്കൂളിൽ പ്രസില്ല ചേർന്നു ആദ്യം സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രിസില്ലയ്ക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരുടെ അർപ്പണബോധം മനസ്സിലാക്കി പിന്തുണ നൽകുമായിരുന്നു ഒടുവിൽ മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെയും അവർ മുടങ്ങാതെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു അക്ഷരം അഗ്നിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ജന്മമാണ് പ്രിസില്ല സിറ്റിയേനിയുടേത് അവർ തെളിയിച്ച അക്ഷര വെളിച്ചം ലോകമെങ്ങുമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും കൂടിയായിരുന്നു മലേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് പരിഹാരമായി മലേഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഹുകോണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ അൻവർ ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ രാജാവ് സുൽത്താൻ അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ് ഷാ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മലേഷ്യയുടെ പത്താമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അൻവർ ഇബ്രാഹിം അധികാരമേറ്റത് മലേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദുഃഖപുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അൻവർ ഇബ്രാഹിമിന് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വരവാണ് നാലു വർഷത്തിനിടെ നാലാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മലേഷ്യയിൽ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണ അസ്ഥിരതയാണ് മലേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന പോലെ ഭരണമുന്നണിയിലെ തമ്മിലടിയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇസ്മയിൽ സാബ്രി യാക്കൂബ് കഴിഞ്ഞ മാസം പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു തുടർന്ന് നവംബർ പത്തൊൻപതിന് നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗ പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമായ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് നേടാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കോ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അൻവർ ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഖ്യമായ പകാറ്റൻ ഹാരപ്പൻ മുന്നണി എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് നേടി മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൊഹീദീൻ യാസിന്റെ പെരിഗതൻ നാഷണൽ സഖ്യം എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റും നേടി എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇസ്മയിൽ സാബ്രി യാക്കൂബിന്റെ ഭരണമുന്നണിയായ ബാരിസൺ നാഷണൽ തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കണ്ടത് അറുപത് വർഷം മുൻപ് മലേഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ നാൾ മുതൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖ മുന്നണിയായിരുന്ന ബാരിസൺ നാഷണൽ വെറും മുപ്പത് സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി മുന്നണിയിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ സാബ്രിയുടെ യുണൈറ്റഡ് മലേസ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ഏറ്റത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ മൊഹീദീൻ യാസിൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ബോർണിയോ ദ്വീപിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയ രണ്ട് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ നേടിയ പാൻ മലേഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക് പാർട്ടിയും യാസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെ രാജാവ് അൻവർ ഇബ്രാഹിമിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് ഇസ്മയിൽ സാബ്രി യാക്കൂബിന്റെ യുണൈറ്റഡ് മലേസ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ അൻവറിന് കഴിഞ്ഞു അൻവറിനൊപ്പമോ യാസിനൊപ്പമോ സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്ന ബാരിസാൻ നാഷണൽ അൻവറിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും പിന്തുണ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അൻവറിന് സഹായിക്കും അതേസമയം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേടിയ അതികായകനാണ് മഹാതീർ മുഹമ്മദ് രണ്ട് ഘട്ടത്തിലായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചരിത്രം കുറിച്ച മഹാത്തിർ മുഹമ്മദിന്
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും നേടിയിരുന്നു പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലേഷ്യയെ കരകയറ്റുക എന്ന ദൗത്യമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് അധികാരമേറ്റ ശേഷം അൻവർ ഇബ്രാഹിം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഹാതീർ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായി എന്ന നിലയിലാണ് അൻവറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അരങ്ങേറ്റം കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി മലേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാണ് പീപ്പിൾസ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി നേതാവായ അൻവർ ഇബ്രാഹിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ മഹാതീർ മുഹമ്മദ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അൻവറിനെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗികതയുടെ പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പുറത്താക്കി അഴിമതി കേസുകളിലും ലൈംഗിക അപവാദ കേസുകളിലുമായി അൻവറിനെ ജയിലിൽ അടച്ചു മലേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവ് എന്ന ഖ്യാതി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് അൻവർ അഴിക്കുള്ളിലായത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ജയിൽ മോചിതനായ അൻവറിനെ ഇതേ കുറ്റങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നജീബ് റസാഖ് വീണ്ടും ജയിലിൽ അടച്ചു അൻവറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന വാദം അന്ന് ശക്തമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജയിൽ മോചിതനായ അൻവർ മഹാതീർ മുഹമ്മദുമായി കൈകോർത്താണ് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത് ആ വരവിന് ശേഷം അൻവറിന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയും അധികാരമോഹവും ആശയവൈരുദ്ധ്യവുമുള്ള സഖ്യവുമായി ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പദവി എത്ര നാൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അൻവർ ഇബ്രാഹിമിന് കഴിയുമെന്നാണ് മലേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വീണ്ടും ലോക വാർത്തകളിൽ ബ്രൂസ്ലി ചർച്ചയാകുന്നു സിനിമയിൽ മാർഷൽ ആർട്സിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷനുകളിലൂടെ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരമായിരുന്ന ബ്രൂസ്ലിയുടെ മരണത്തിൽ നിഗൂഢതകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല ബ്രൂസ്ലിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം ഗവേഷകർ മുന്നോട്ടു വെച്ചതോടെയാണ് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ച ബ്രൂസ്ലി വീണ്ടും ചർച്ചയായത് ബ്രൂസ്ലിയുടെ മകനും ഹോളിവുഡ് നടനുമായ ബ്രണ്ടൻ ലീയുടെ മരണവും ഇന്നും ദുരൂഹമായി തുടരുന്നു ബ്രൂസ്ലിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ബി വാട്ടർ മൈ ഫ്രണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ബ്രൂസ്ലിക്ക് വെള്ളം വിഷമായോ എന്നാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് ആയോധന കലയ്ക്ക് ഹോളിവുഡിൽ പ്രചാരം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത സൂപ്പർ താരം ബ്രൂസ്ലി അകാലത്തിൽ പൊലിയുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപതിന് ലീ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടി ബെറ്റി ഡിങ്പേയുടെ വസതിയിൽ സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കാണ് ബ്രൂസ്ലി പോയത് അവിടെ വച്ച് ലീക്ക് കഠിനമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടി ബെറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വേദന സംഹാരി നൽകി മയങ്ങിപ്പോയ ബ്രൂസ്ലി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റില്ല ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ലീ മരണപ്പെട്ടു നല്ല ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജസ്വലനുമായ ബ്രൂസ്ലിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ദുരൂഹതയുണ്ടാക്കി ചൈനീസ് ഗുണ്ടകൾ കൊന്നതാണെന്നും അതല്ല ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കാണെന്നും തുടങ്ങി നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു തലച്ചോറിൽ സംഭവിച്ച നീർവീക്കമായ സെറിബ്രൽ എഡിമ ബാധിച്ചാണ് ബ്രൂസ്ലി മരണപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നടി ബെറ്റി നൽകിയ വേതന സംഹാരയിലെ രാസവസ്തുക്കൾ ലീയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തിയതാകാം മരണകാരണമെന്ന വാദവും ശക്തമായി കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകം വിഷം ഉള്ളിൽ കടന്ന് തുടങ്ങി ഊഹാപോഹങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു വാർത്ത ക്ലിനിക്കൽ കിഡ്നി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ലീയുടെ മരണകാരണം ഹൈപ്പോ നട്രീമിയ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ശരീരത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഉയരുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പോ നട്രീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അധിക ജലം പുറന്തള്ളുന്നതിൽ വൃക്കകൾ പരാജയപ്പെടും ഇത് തലച്ചോറിലടക്കം കോശങ്ങളിലെ വീക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു 
കാരറ്റ് ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ജ്യൂസ് അടക്കം ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ബ്രൂസ്ലി കൂടുതലും കഴിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലിൻഡാലി അക്കാലത്ത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബ്രൂസ്ലി എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും ലി രോഗബാധിതനാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നതായി എഴുത്തുകാരൻ മാത്യു പോളിയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അമിതമായ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം ലീയുടെ ദാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായെന്നും ഗവേഷകരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ബ്രൂസ്ലിയുടേതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബ്രണ്ടൻ ലീയുടെ മരണവും ഇന്നും അത് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ബ്രണ്ടൻ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് ദ ക്രോ എന്ന സിനിമയുടെ അവസാന സീനുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ ബ്രണ്ടൻ മരിക്കുന്നത് ബ്രണ്ടൻ ലി വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നതാണ് സീൻ ഇതിനായി റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് നിറച്ച ഡമ്മി തോക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഡമ്മി തോക്കിനൊപ്പം യഥാർത്ഥ വെടിയുണ്ട നിറച്ച തോക്കും പെട്ടിയിൽ കയറിക്കൂടി യഥാർത്ഥ വെടിയുണ്ട നിറച്ച തോക്കുകൊണ്ടായിരുന്നു വില്ലൻ ബ്രണ്ടന് വെടിവെച്ചത് വെടിയേറ്റ് വീണ ബ്രണ്ടൻ എഴുന്നേൽക്കാത്തത് കാരണം സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഓടിയെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രക്തം വാർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായത് വളരെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായില്ല അശ്രദ്ധയാണ് മരണകാരണമെന്ന് അധികൃതർ വിധി എഴുതിയെങ്കിലും ബ്രണ്ടന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്നു യഥാർത്ഥ വെടിയുണ്ട നിറച്ച തോക്ക് ആരാണ് അവസാന നിമിഷം പെട്ടിയിൽ രഹസ്യമായി വെച്ചത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഉത്തരം തേടുന്നവർ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ബ്രണ്ടൻ ലീയുടേത് കൊലപാതകം തന്നെയെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനമുണ്ട് പട്ടാള മേധാവിക്ക് ആ സ്വാധീനം പലപ്പോഴും അട്ടിമറിക്കും വൻ അഴിമതിക്കും പാകിസ്ഥാൻ സാക്ഷിയാകേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം അവസാനം വിരമിക്കുന്ന സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രധാന ചർച്ച ആറു വർഷം കൊണ്ട് ബജുവയും കുടുംബവും വാരിക്കൂട്ടിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയുടെ അനധികൃത സമ്പത്താണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വിദേശവും ആഭ്യന്തരവുമായ നയം രൂപീകരിച്ചിരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ എ പോളിസിയിലായിരുന്നു അള്ള ആർമി അമേരിക്ക എന്നിവയിലെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്താണ് ട്രിപ്പിൾ എ പോളിസി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിളിച്ചിരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനത്ത് ചൈന കടന്നു വന്നെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്നും നിർണായക സ്വാധീനമാണ് ആർമിക്കും സൈനിക മേധാവിക്കുമുള്ളത് സൈനിക മേധാവിയെ അവഗണിച്ച് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അധികാരമൊഴിയാത്ത ഇമ്രാൻഖാനെ പട്ടാള മേധാവി കായികമായി നേരിട്ടു എന്നുപോലും അന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു പാക് ഭരണത്തിൽ അമിതമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്വ ആറു വർഷത്തെ സേവനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഉയരുന്നത് അഴിമതിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് കോടി ബില്യൺ അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ ബജ്വയുടെ കുടുംബം സമ്പാദിച്ചതായാണ് പാക് ഓൺലൈൻ അന്വേഷണ വാർത്താ പോർട്ടലായ ദ ഫാക്ട് ഫോക്കസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അഹമ്മദ് നൂറാനിയുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ് പട്ടാള മേധാവിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അഴിമതി പുറത്തായത് ബജ്വയുടെ ഭാര്യ ആയിഷ അംജദിന്റെ സമ്പാദ്യം ആറു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയായി ഉയർന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിഷയ്ക്ക് സമ്പാദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബജ്വയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ മഹ്നൂർ സാബിർ നാലു വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയിലേറെ സമ്പാദിച്ചു നാലു വർഷം മുമ്പ് അവർക്ക് സമ്പാദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ബജ്വ സൈനിക മേധാവി ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു പലരും പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഫാം ഹൌസുകളുടെ ഉടമകളായി ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർക്ക് വിദേശത്തെ വസ്തുക്കളും സ്വത്തുക്കളുമായി ബജ്വയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വത്തു വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിന് ധനമന്ത്രി ഇഷ്ദർ ഉത്തരവിട്ടു സൈനിക അട്ടിമറി എന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തി ഭരണത്തലവന്മാരെ നിശബ്ദരാക്കി സൈനിക ബലത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്വ അഴിക്കുള്ളിലാകുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പാക് ജനത ബജ്വ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിന് പിന്നാലെ പുതിയ സൈനിക മേധാവിയായി പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അസീം മുനീർ അധികാരമേൽക്കും ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയും മറ്റ് കരുക്ക
അസീം മുനീറിനെ സൈനിക മേധാവിയാക്കിയിരുന്ന ചില പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തെഹ്രിക്ക് ഇൻസാഫ് പാർട്ടി നേതാവായ ഇമ്രാനുമായി മുനീറിന് ശത്രുതയുണ്ട് എട്ടു മാസം മാത്രം ഐ എസ് ഐ മേധാവിയായിരിക്കെ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് മുനീറിനെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇമ്രാൻ നീക്ക് പകരം തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഫായിസ് ഹമീദിനെ അവരോധിക്കുകയായിരുന്നു പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മുനീറിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായത് പാക് സൈന്യത്തിനും ഐ എസ് ഐക്കും പുൽവാമ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുണ്ടത് വിമർശനമുണ്ടായിരിക്കെ അസീം മുനീറിന്റെ നിയമനം ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും ഇനി ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ ചില വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ പുതുചരിതം എഴുതി പോർച്ചുഗലിന്റെ സൂപ്പർ താരം തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ റൊണാൾഡോ തുടർച്ചയായി ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്നു ലയണൽ മെസ്സി മെറോസ്ലോഫ് ക്ലോസെ പെലെ ഓസീല എന്നീ പ്രമുഖ താരങ്ങളെയാണ് റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ റൊണാൾഡോ പിന്നിലാക്കിയത് പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോളിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്കൊന്നും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ലോക കിരീടം മുപ്പത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എന്ന ഇതിഹാസം സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളിലായി എട്ട് ഗോളുകൾ റൊണാൾഡോ നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടിയായാൽ പോർച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന ബഹുമതിയും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ലഭിക്കും ഒൻപത് ഗോളുകൾ നേടിയ ഇതിഹാസ താരം യുസേബിയോയാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത് രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരവും റൊണാൾഡോ ആണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗോളാണ് സി ആർ സെവൻ എന്ന റൊണാൾഡോ ഇതുവരെ അടിച്ചെടുത്തത് ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണുന്ന ആദ്യ താരമാണ് വെയിൽസിന്റെ ഗോളി ലോകം പോയ വാരത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം